अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये पॉइंट्स मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं खुदारा मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए मैं इन बातों को बड़े अदब और एहतराम और मोहब्बत के साथ इस मुल्क के उन लोगों तक बात पहुंचाऊं जो जबरदस्ती किसी और फॉर्म के लोगों को अपने फॉर्म में दाखिल करना चाहते हैं मैं इस मुल्क के तमाम स्वामियों से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं क्या किसी तुम्हारी मुकदस किताब में लिखा है कि जबरदस्ती किसी भी धर्म के आदमी को जय श्री राम कहने पर मजबूर करो है किताब में अगर है तो क्यों नहीं आते तिरुपति के पंडित साहेबान बाहर क्यों नहीं आते जगन्नाथ मंदिर के पंडित साहेबान बाहर क्यों नहीं आते काशी और मित्रा के पंडित और सामी साहेबान क्यों बाहर नहीं आते और अपने मजहब के बिगड़ी हुई नस्ल को क्यों नहीं समझाते धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है धमर धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल कहने वालों ने सच कहा अगर तुम हिंदुस्तान में जय श्री राम जबरदस्ती कहवाते हो हमारे इस्लाम का और मुसलमानों के अखलाक के सामने अपने सर को टिका दो क्योंकि इस्लाम और मुसलमान अपने सर को झुकाने के बारे में कोई कॉम्प्रमेस नहीं रखता तुम्हारे धर्म में तुम्हारा सर हर अच्छे के सामने झुक जाता है अच्छा अगर वो इंसान की शक्ल में हो तुम्हारा सर झुक जाता है अच्छा अगर वो जानवर की शक्ल में हो तुम्हारा सर झुक जाता है अच्छा अगर वो पत्थर की शक्ल में हो तुम्हारा सर झुक जाता है इस्लाम और मुसलमानों के अखलाक पर इस्लाम और मुसलमानों के कानून पर सर झुका दो कि सऊदी अरब में रियाज में जिद्दा में दुबई में बहराइन में खतर में दुआ में कई गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उन गैर मुस्लिम भाइयों को जो केरल के हैं यूपी के हैं बिहार के हैं कर्नाटक के हैं तमिलनाडु के हैं जितने यहाँ के जितने गैर मुस्लिम हैं उन तमाम गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी मुल्कों में रहते हैं जरा फोन पे बात कर लेना वहाँ कोई मुसलमान तुमको लाला कहने पर मजबूर किया वहाँ कोई मुसलमान तुमको मोहम्मद पर मजबूर किया इस्लामी ममालिक के अंदर रहने वाले हिंदुओं को उनकी पूजा करने की इजाजत इस्लामी ममालिक वाले दे रहे हैं इस बात का सबूत है कि इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं मैं बड़े वसीले के साथ कहता हूं कि अब यह मुल्क के हालात और कुछ इस मुल्क के अंदर रहने वाले ये या दो पर्सन भी नहीं ये एक पर्सन का मतलब क्या ये 130 करोड़ में ये एक लाख तीस हजार वन पर्सन का मतलब समझ गए और ये बात 130 सौ तीस करोड़ का वन परसेंट अगर उठाएंगे तो एक लाख तीस हजार मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इस मुल्क के अंदर एक करोड़ तीस लाख हिंदू नहीं है जो जबरदस्ती किसी को जय श्री राम कहलवाना पसंद करते हैं इस मुल्क के अंदर इतने अच्छे हिंदू भी हैं जो मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और मुसलमानों के ऊपर होने वाले मौत लंचिन के मसले को बर्दाश्त किए बगैर इस मुल्क के 40 दानश्वर मुझे माफ फरमा दे मैं मैं साफ बात करना चाहता हूं क्यों आप ये ना सोचे कि मस्जिद उमर फारूक की चार दीवारी की आवाज है नहीं मस्जिद उमर फारूक की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क की एक आवाज है मस्जिद उमर फारूक की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की एक आवाज है मैं कुछ बातें आज 
کہنا چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اتنے اچھے غیر مسلم بھی ہیں کہ ہندوستان میں ہونے والے ظلم ہتیا چار ماپ لنچنگ جس کو دیکھ دیکھ کر برداشت کیے بغیر چالیس سے زیادہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ڈاکٹرس اکلا لائرس سب مل کر پی ایم مودی کے نام پر ایک خط روانہ کیا ہے اور اس نے بہت سارے باتوں کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس ملک میں ماپ لنچنگ اس ملک کی شان کو مان مریادہ کو برباد کر رہی ہے اسے فوراً روکا جائے جب اس ملک کے غیر مسلموں کو اس بات کا درد ہے تو مجھے معاف فرمائے بڑا سخت جملہ میں کہہ رہا ہوں شاید میرے بڑے مجھے معاف نہیں کریں گے لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے اس ملک کے سفے اول کے علماء کرام صرف اسٹیجوں کے رہ کر بن کر رہ گئے جلسوں کے بن کر رہ گئے کاروں کے بن کر رہ گئے تحریکوں اور تنظیموں کے بن کر رہ گئے میں چاہوں تو اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے میں نام بھی لے سکتا ہوں اس ملک کے سفے اول کے علماء چاہے وہ دار العلوم دیوبند کے ہو سہارنپور کے ہو نقبت العلماء کے ہو جمیت کے ہو مسلم پرسن اللہ بورڈ کے ہو یا ملی کونسل کے ہو جن کا نام اس ملک کی پہلی سب میں آتا ہے یہ علماء کرام سب مل کر سو پچاس کی ایک جماعت بن کر کیوں اس ملک کے پی ایم سے ملاقات نہیں کرتے اور ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی پر یہ دس منٹ کی بات کرنے کے لیے سفے اول کے علماء کیوں پر یاد نہیں ہوتے تقریروں اور اسٹیجوں سے نکلنے والی ہر آواز پارلیمنٹ تک پہنچنا ضروری نہیں ہے تقریروں اور اسٹیجوں سے نکلنے والی ہر آواز اسمبلی اور سی ایم کے ٹیبل تک پہنچنا ضروری نہیں ہے اگر آواز پہنچانا ہے تو بل مشافا سامنے بات کرنا پڑے گا میں اور ایک بات بھی عرض کر دوں میرے دوست مانو کے نہ مانو اس وقت ملک کے پی ایم مودی جی ہے ملاقات کر کرنے میں کیا عیب ہے ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے ملاقات کرنے میں کیا نقصان ہے ہم ہی کو جانا پڑے گا بادشاہوں کے پاس یہ قرآن پاک کا بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں کہا کہ جا موسا کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسا کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس از ہب الى فرعون انہو تغا از ہبا الى فرعون کبھی اللہ تعالیٰ نے موسا سے کہا جاؤ جا کر فرعون سے بات کرو کبھی اللہ تعالیٰ نے موسا اور حارون سے کہا جاؤ جا کر پھر ان سے بات کرو میں تو صرف دلیل پیش کیا یہاں کوئی موسا نہیں وہاں کوئی پھر اور نہیں لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ملک کے سفے اول کے علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں میری آواز اگر آپ تک پہنچ گئی حشر کے میدان میں آپ اور میں ہوں گے اللہ کی عدالت ہوگی اللہ کی کرسی ہوگی اللہ رب العزت ہوں گے میرا رب جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے پہ میں تیار ہوں میری آواز اگر ملک کے سفے اول کے علماء کرام تک بات پہنچ گئی تو اس کے بعد ماں لنچنگ کے عنوان پر کوئی قتل ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ قتل کا دھبا اور وہ قتل کے خون کا قطرہ آپ کے نام آمال میں بھی پڑے گا پہلی فرصت میں اس ملک کے پی ایم سے بل مشافا بات کرو اور ٹیبل میں بات کر ملک کے حالات کو یوٹیوب کے ذریعے سے ویڈیو کے ذریعے سے واٹ ساپ کے ذریعے سے تبریز کی تصویر کے ذریعے سے آسفہ کی شہادت کے ذریعے سے اس ملک کے پی ایم نرندر موڈی صاحب سے ملاقات کر کے بتاؤ کہ تمہارے دار حکومت نے کیونکہ آ گئے تو آ گئے میں مانتا ہوں کہ میں نے بی جے پی کو اوٹ نہیں دیا لیکن پھر بھی موڈی جی آ گئے تو وہی ہمارے ملک کے وزیر آزم ہے بہیسیت کے وزیر آزم کے ملک کے حالات کو سامنے رکھتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی عالم کا خون کے رہبر کا ملک کے پی ایم سے بات کرنا گناہ ہے ارے جواب دو گناہ ہے 
تقریروں میں کہہ دیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات جلسوں سے کب تک آپ امن کا پیغام پہنچاتے رہو گے جلسوں کے ذریعے سے کب تک آپ امن کا پیغام پہنچاتے رہو گے دو دو کروڑ کے جلسے منعقد کرتے ہو قومی یکجہتی کے عنوان پر اور سامیوں اور پنڈتوں کو بلا کر جلسے کرتے ہو سننے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں دو پرسنٹ ہندو نہیں ہوتے جلسوں سے کب تک امن کا پیغام دو گے جلسوں سے کب تک یکتا کا پیغام دو گے کب تک آپ امن پسندی کا پیغام دو گے بے مشافہ بات کرنے کی ضرورت ہے میں کرناٹک کی بات بتاؤں دو سال پہلے جب اسی کرناٹک میں گائے کے قربانی کے بارے میں مسئلہ آیا تو کیا علماء اکرام کرناٹک کے ایک وقت کی شکل میں اور اس ملشہر کے کچھ امائیدی مل کر سی ایم سے جا کر ملاقات نہیں دیئے اور اس ملاقات کا پورا فائدہ نہ صحیح کم سے کم ففٹی پرسنٹ فائدہ تو ضرور ہوا ایسے اگر اس ملک کے سفے اول کے علماء اکرام چاہے وہ کسی بھی ریاست کے کیوں نہ ہو یہ پیس پچیس کی شکل بنا کر یہ پیس پچیس کی جماعت بنا کر پی ایم موڈی صاحب سے جا کر ملاقات کرے انکل موڈی سے ملاقات کر کے ملک کے حالات ان کے سامنے رکھ کر دو ٹوک بات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے کیا روپنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے علماء کو حمد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں اس ملک کے انکل موڈی صاحب کی حمد جا کر ختم ہوتی ہے وہاں اس ملک کے علماء کی حمد شروع ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آج اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ ہمارے بڑے جہاں جن کی سوٹیوں ہمارے سر میں ہیں جن کے پسیلے سے ہم عضو کرنا ہماری نجات سمجھتے ہیں جن کی تقریر کو ہم یہ اپنی پوری زندگی کا سبب سمجھتے ہیں عدب اور احترام کے دائرے میں میں بڑوں تک بات پکچانا چاہتا ہوں ورنہ ہمارے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حالات ماہانہ خراب نہیں ہوتے ہر لمحہ خراب ہوتے ہیں جن کو